Merhaba arkadaşlar, büküm liflerin ve ipliklerin tutunması için ipliğe verilen spiral dönmelerin sayısıdır. Kısaca büküm, belli uzunluktaki tur şeklinde ifade edilebilir. İpliğe büküm sağ ve sol yönlerde verilebilir. İpliğin mukavemetli olması için bükülmesi lazımdır. Büküm miktarı arttıkça ipliğin mukavemeti de artar. Ancak bu artış sürekli olmayıp kritik bir noktadan sonra verilen büküm ipliğin mukavemetini düşürecektir. Bu nedenle kullanım amacına uygun olarak büküm verilmesi gerekmektedir. Bu testimiz için büküm ölçme cihazı, gergi ağırlıkları, kontrol iğnesi veya büyüteç ve test edilecek test numunemizi kullanmaktayız. Öncelikle numunelerimiz standart atmosfer koşullarında 24 saat boyunca kondisyonlanmalıdır. Daha sonra kondisyonlanan numunelerimiz büküm ölçme cihazında teste tabi tutulurlar. Öncelikle cihazımızı teste hazırlıyoruz. Büküm cihazımızın iki tane çenesi bulunmaktadır. Bu çenelerden bir tanesi her iki yönde hareket edebilen özelliktedir. Tek katlı ipliğimizin öncelikle büküm yönünü tayin ediyoruz. Bunun için yaklaşık olarak 10 cm iplikten sarkıtarak büküm yönü tayini yapılır. Ve bükümün sağ yönlü mü sol yönlü mü olduğuna karar verilir. Bu testimiz için büküm yönünü Z yönlü tayin ediyoruz ve cihazımıza bunu seçiyoruz. Daha sonra yaklaşık bir 5 metre kadar ipliğimizi bobinden sağıp makas yardımıyla kesiyoruz. Büküm kaybını önlemek için ilk önce hareketli çeneye ipliğimizi yerleştiriyoruz. Daha sonra da diğer çeneye yerleştiriyoruz. Ve cihazımızın ilgili kılavuzlarından ipliğimizi geçiriyoruz. Daha sonra ipliğimizin numarasını daha önceden tespit ettiğimiz için numaraya uygun ağırlıklarımızı yerleştiriyoruz. Bu arada iki çene arasındaki mesafeyi 50 mm olarak ayarlamış bulunmaktayız. Daha sonra cihazımızın start tuşuna basarak testi başlatıyoruz. Ve cihazımızın ibresi sıfırdan hareket etmeye başlıyor. İbre tekrar sıfır noktasına dönene kadar teste devam ediyoruz. İbre sıfır noktasına geldiğinde Cihaz otomatik olarak durmaktadır. Daha sonra sayaçtan büküm değerimizi okuyup 20 adet test numunesi aynı şekilde çalışılır ve bunların ortalaması, aritmetik ortalaması alınır. Daha sonra bu aritmetik ortalaması ikiye bölünerek 50 cm'deki büküm bulunur. Eğer metredeki büküm bulunmak isteniyorsa bulduğumuz bu değer 2 ile çarpılarak metredeki büküm tayin edilir.